बजरंग बलीला इंद्राकडून इच्छा मृत्यूचे वरदान मिळाले होते श्री रामांच्या वरदानानुसार कल्पाच्या शेवट झाल्यावर त्यांना त्यांच्या सायुज्याची प्राप्ती होईल सीता मातेच्या वरदानाप्रमाणे ते चिरंजीवी राहतील ते आजही प्रत्येक परिस्थितीत आपल्या भक्तांची मदत करतात असे अनेक भक्त आहे ज्यांनी हनुमानाला साक्षात बघितलेले आहे त्यातून काही लोकांबद्दल आम्ही येथे सांगत आहोत भीम भीम आपल्या मोठ्या भावाची आज्ञा म्हणून ऋषी पुरुष मृगा यांना शोधण्यासाठी निघाले शोधताना ते दाट जंगलात पोचले जंगलात चालताना भीमला रस्त्यात हनुमान दिसले भीमने त्यांना माकड समजून आपली शेपूट हटवण्यासाठी सांगितले तेव्हा त्यांनी तू शेपूट हटवू शकत असशील तर हटवून दाखव असे आव्हान केले परंतु भीम त्यांची शेपूट मुळीच हलवू देखील शकले नाही तेव्हा त्यांना जाणीव झाली की हा कोणी सामान्य माकड नसून स्वतः हनुमान आहे नंतर भीमने हनुमानाची माफी मागितली अर्जुन एके दिवशी अर्जुन रामेश्वरम कडे जायला निघाले राम सेतू बघून अर्जुनने म्हटले कि मी असतो तर येथे बाणांनी सेतू बांधला असता हे ऐकून हनुमान म्हणाले कि ते बाणाने तयार सेतू एका व्यक्तीचे वजन देखील झेलू शकणार नाही तेव्हा अर्जुन म्हणाले कि मी तयार केलेला सेतू आपण चालण्याने तुटला तर मी अग्नीत प्रवेश करेन हनुमानाने म्हटले कि माझे दोन्ही पाय जरी या पुलाने झेलले तर मी हार स्वीकारेन मग काय अर्जुनाने सेतू तयार केला आणि हनुमानाचा पाय पडल्या क्षणीच सेतू तुटला हे बघून अर्जुन स्वतः अग्नीत प्रवेश करू लागले तेव्हा श्रीकृष्ण प्रकट होऊन अर्जुनाला म्हणाले कि श्रीरामाचे नाव घेऊन सेतू तयार कर तेव्हा हनुमानाचा पाय ठेवल्यावरही सेतू तुटला नाही तेव्हा हनुमानाने अर्जुनाला म्हटले कि ते युद्धाच्या शेवटपर्यंत त्यांची रक्षा करतील म्हणूनच कुरुक्षेत्राच्या युद्धात अर्जुनाच्या रथाच्या ध्वजात हनुमान विराजमान झाले आणि शेवटपर्यंत त्यांची रक्षा केली माधवाचार्य माधवाचार्य यांचा जन्म बाराशे अडतीस इसवी मध्ये झाला होता माधवाचार्य यांनी हनुमानाला साक्षात बघितले होते माधवाचार्य एक महान संत होते ज्यांनी ब्रह्मसूत्र आणि दहा उपनिषदांची व्याख्या केली होती माधवाचार्य हे प्रभू श्रीरामांचे परम भक्त होते हनुमानाचे दर्शन होण्यामागे हेच एक कारण होते संत माधवाचार्य यांनी आपल्या आश्रमात हनुमानाला बघितल्याची गोष्ट सांगितली होती वयाच्या एकोणऐंशी वर्षात ते ब्रह्मतत्वात विलीन झाले तुलसीदास तुलसीदास यांच्या विषयात प्राप्त पुराव्याप्रमाणे त्यांचा जन्म पंधराशे चौपन्न इसवीमध्ये श्रावण मासाच्या शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथीला झाला होता जेव्हा तुलसीदास चित्रकूट इथे राहत होते तेव्हा जंगलात शौच करायला जायचे आणि शौचासाठी घेऊन गेलेले पाण्यातून उरलेले पाणी एका शमीच्या झाडाला टाकायचे ज्या शमीच्या झाडाला ते पाणी द्यायचे त्यावर एक प्रेत राहत होता त्यांच्या या कार्यावर प्रेत प्रसन्न होऊन त्यांना म्हणाला काय हवं असेल ते मागा तुलसीदास यांनी म्हटले की प्रभू दर्शन व्यतिरिक्त आणखी कुठलीही इच्छा नाही यावर प्रेत म्हणाला की मी हे करू शकत नाही परंतु यावर एक मार्ग सुचवू शकतो त्याने सांगितले की जिथे कुठे हरिकथा होते तेथे हनुमान कोणत्या ना कोणत्या रूपात येऊन बसतात मी आपल्याला खून करून सांगेन आणि तेच प्रभू दर्शन घडवू शकतात आणि हेच घडले तुलसीदास यांनी हनुमानाचे पाय धरले शेवटी हनुमानाने प्रभूंचे दर्शन घडवून आणण्याचे वचन दिले मग एके दिवशी मंदाकिनी घाटावर तुलसीदास चंदन उगाळत असताना प्रभू बालकाच्या रूपात येऊन त्यांच्याकडनं चंदन मागून लावत असे तेव्हा हनुमानाने मिठूचे रूप धारण करून हा दोहा म्हटला चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर समर्थ रामदास समर्थ रामदास यांचा जन्म रामनवमी सोळाशे आठ मध्ये गोदातट जवळ ग्राम जाम म्हणजेच की जालना इथे झाला होता ते हनुमानाचे परम भक्त आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु होते महाराष्ट्रात त्यांनी राम भक्तीसह हनुमान भक्तीचा देखील प्रचार केला हनुमान मंदिरांसह त्यांनी आखाडे बनवून महाराष्ट्राच्या सैन्यकरणाचा पाया घातला जी राज्य स्थापनेत बदलली त्यांनाही आपल्या जीवन काळात एके दिवशी हनुमानाचे दर्शन घडले होते राघवेंद्र स्वामी पंधराशे पंच्याण्णव मध्ये जन्म झालेल्या राम भक्त राघवेंद्र स्वामी हे माधव समुदायाच्या गुरु रूपात प्रतिष्ठित आहे त्यांच्या जीवनात अनेक चमत्कार घडले त्यांनाही हनुमानाने साक्षात दर्शन दिले होते असे म्हणतात श्री सत्य साईबाबा एकोणीशे सव्वीस ला पुट्टपडती मध्ये जन्माला आलेले सत्य साईबाबा स्वतःला शिर्डीच्या साईबाबांचा अवतार म्हणत होते आणि भक्तांप्रमाणे त्यांनाही हनुमानाने साक्षात दर्शन दिले होते 
काही भक्त तर सत्य साई बाबांना श्रीरामच मानायचे नीम करोली बाबा नीम करोली बाबा यांचे वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा असे होते उत्तर प्रदेशाच्या अकबरपूर गावात त्यांचा जन्म एकोणीसशेच्या सुमारे झाला होता त्यांनी अकरा सप्टेंबर एकोणीसशे त्याहत्तर रोजी वृंदावन इथे आपले शरीर त्यागले होते बाबा नीम करोली हनुमानाचेच भक्त होते त्यांनी देशभरात हनुमानाचे अनेक मंदिर बनवले नीम करोली बाबा यांचे अनेक चमत्कारिक प्रसंग आहेत त्यांनाही हनुमानाने दर्शन दिल्याचे सांगितले जाते असे म्हणतात की हनुमानाच्या सच्च्या भक्तांना दर्शन कोणत्या ना कोणत्या रूपात देतातच असे शेकडो हनुमान भक्त आहे ज्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रूपात हनुमानाने दर्शन देऊन मदत केली आहे हनुमान भक्तीच आमच्या जीवनाचा आधार आहे